my dear students i am tamilarasan here namaniki 12th standard physics la lesson 4 electromagnetic induction and alternating current and the lesson la self induction pathi paaka porom seriya okay namma vandu inda edathila inductor abbingiradhu inda edathila namma book la moonu form ah koduthirukranga coil toroid solenoid so appo inda edathila இண்டக்டர் வழியாக காயில் அந்த காயில் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்பொழுது அதில் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அப்போது இந்த இண்டக்டர் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸை தான் நம்ம இண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா சரி இப்போ நம்ம இண்டக்ஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது அதில் டூ கைண்ட் இருக்குது அதில் செல்ஃப் இண்டக்ஷன் ஒரு காயில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்டுடைய மேக்னிடியூடு சேஞ்ச் ஆகும்போது அதே காயிலில் இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆகிறது செல்ஃப் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா செல்ஃப் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னொரு கேஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு காயிலில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்டுடைய மேக்னிடியூடு சேஞ்ச் ஆகும்போது நெய்பரிங் காயிலில் இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆகிறது மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மியூச்சுவல் இண்டக்ஷனை பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம செல்ஃப் இண்டக்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம் சரியா ஓகே இங்கே நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்துல ஒரு காயில் எடுத்துருக்கிறோம் அந்த காயில் கொண்டு வந்து ஒரு பேட்ரி ஒரு கீயோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பேட்ரினுடைய பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் இந்த கீ ஓப்பனாக இருக்கும்போது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது இல்லையா இப்போ சாதாரணமாக டேரக்ஷன் ஆஃப் த கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் த மோஷன் ஆஃப் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வெர்ச்சுவல் மோஷன் ஆஃப் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதை காட்டுறது கஷ்டம் நான் இங்கே எலக்ட்ரானுடைய மோஷனை காட்டியிருக்கிறேன் ஓகேவா நீங்கள் ரெண்டு விஷயத்தை கணக்கணும் இந்த ஸ்விட்சு க்ளோஸ் பண்ண உடனே மேக்னிடியூடு வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதில் லிங்க் ஆகிருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸும் கண்டினியூஸாக இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது அந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நீங்கள் நல்லா கவனிக்கிறீங்களா நல்லா கவனிங்க பார்க்கலாம் இங்கே பாரு மேக்னிடியூடு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ மேக்னிடியூடு வந்து நமக்கு கண்டினியூஸாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இல்லையா அப்போது நம்ம இந்த கரண்டோடைய மேக்னிடியூடு இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இதில் லிங்க் ஆகிருக்கிற ஃப்ளக்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு என் நார்மஸ் சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகும் நான் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒன் டூ த்ரீன்னு காட்டியிருக்கிறேன் அப்போது நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்துல மேக்னிடியூடு சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது இதில் லிங்க் ஆகிருக்கிற ஃப்ளக்ஸும் சேஞ்ச் ஆச்சு எலக்ட்ரோ ஃபேரடேஷனுடைய எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் என்ன லா என்ன சொல்லுது வென் அவர் தெர் இஸ் எ சேஞ்ச் இன் த ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த காயில் அண்ட் இஎம்எஃப் இஸ் இன்டியூஸ்ட் அப்போது இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிற அந்த சேஞ்சு கரண்டினுடைய மேக்னிடியூடு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஃப்ளக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுதான் நமக்கு வந்து காசு சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் அதை அப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி இதில் ஒரு இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகும் அதுதான் ஃபேடிஸ் லா அதுதான் லென்ஸ் லா சொல்லுது சரியா நான் இதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருப்போ அப்போ தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஃப்ளோ நிறுத்திருக்கிறேன் ஓகே இங்கே கவனிங்க பார்க்கலாம் இது எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ இந்த டேரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் டேரக்ஷனாக அது கன்வென்ஷனல் கரண்ட் இருக்கும் அப்போ நம்ம அப்ளைடு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டேரக்ஷனில் தான் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அங்கே இண்டியூஸ் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் இண்டியூஸ்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டைரக்ஷன் அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் இதுதான் நம்ம செல்ஃப் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த செல்ஃப் இண்டக்ஷன் எப்போ நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சுவிட்சை க்ளோஸ் பண்ண உடனே அதனுடைய மேக்னிடியூடு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுக்கு பிறகு ஒரே கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ அந்த இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது மட்டும் தான் அந்த செல்ஃப் இண்டக்ஷன் நடக்கும் அதை மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க அது பிறகு கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னு சொன்னால் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் த ஃப்ளக்ஸ் அந்த லிங்க் ஆகக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகல டிக்ரீஸ் ஆகல சேமாக இருக்குது அப்போ நமக்கு வந்து இண்டக்ஷன் நடக்காது அந்த டூரேஷன் சும்மா ஒரு தோராயமாக நான் ஒன் செகண்டுக்குள்ளே இருக்குன்னு வச்சுமே அந்த நேரத்தில் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி அந்த ஒன் செகண்டுக்குள்ளே அந்த இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது மட்டும்தான் செல்ஃப் இண்டக்ஷன் நடக்கும் அதை நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிங்க அதே மாதிரி ஆஃப் பண்ணும் பொழுது கரண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகும் ஃபைவ்லேருந்து ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன்று அது ஒரு ஒரு செகண்ட் இருக்குன்னு வச்சுமே அப்போ வந்து அதை அப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆகும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா அதை தான் செல்ஃப் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே டெஃபினேஷன் பார்க்கலாமா சரி ஒரு காயிலில் நமக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அதில் மேக்னட்டிக் ஃபில் ஃபீல்டு வந்து லிங்க் ஆகிருக்கு இப்போ டெஃபினேஷன் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சி
சரி இப்போ நமக்கு நமக்கு என்ன தான் நம்ம அனிமேஷன் காட்டினாலும் ஆக்சுவலாக நடக்கிறத காட்டினா தான் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பேட்ரி இருக்குது இது பல்பு ஏ அதை காயிலோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது பல்பு பி இதை ரெசிஸ்டரோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் சரியா இது இந்த இடத்துல கீ இருக்குது நம்ம சர்க்கியூட்டில் காட்டினபடி சரி இந்த இந்த காயிலையும் ரெசிஸ்டரும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் சரியா இங்கே பாருங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல நமக்கு கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது எப்படி ரெண்டு பல்பும் பிகேவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து செல்லு நமக்கு இது காயிலு இது ரெசிஸ்டரு இது ஸ்விட்சு இது பல்பு ஏ இது பல்பு பி இந்த ஸ்விட்சை நம்ம என்ன செய்கிறோம் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் இப்போ கரண்ட் வந்து நமக்கு இந்த லேம்பு பி வழியாகவும் ரெசிஸ்டர் வழியாகவும் ஃப்ளோ ஆகுது அதே சமயத்தில் இந்த லேம்பு ஏ வழியாகவும் காயில் வழியாகவும் நமக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது சரியா ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் டிவைஸை நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் இப்போ இதில் இது பல்பு ஏ இது பல்பு பி இந்த பல்பு ஏயோட இந்த இந்த கா இண்டக்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பல்பு பியோட ஒரு ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் சரியா இது இதுதான் இண்டக்டர் இங்கே இங்கே இதுதான் நமக்கு இண்டக்டர் காயில் சரியா ஓகே இது வந்து ஒரு பவர் சப்ளை இந்த இடத்துல ஒரு பவர் சப்ளை இருக்கு ஓகேவா சரி இப்போ பாருங்களேன் இந்த ரெண்டு பல்பும் எப்படி சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோன்னே இது டக்குன்னு எரியும் இது ஸ்லோவாக எரியும் கொஞ்சம் பிரைட்டாக ஸ்லோவாக பிரைட் ஆகும் ஸ்லோவாக டிம் ஆகும் ஆஃப் ஆகும் போதும் சரி ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸில் காட்டுறோம் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பிரைட் ஆகுது டக்குன்னு நி நிற்கு இது வந்து டக்குன்னு பிரைட் ஆகுது டக்குன்னு நிற்கிது ரெசிஸ்டரோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து இப்போ ஸ்லோ மோஷனில் க வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் ஸ்லோ மோஷனில் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் நான் இப்போ இந்த இடத்துல இதை நிறுத்தி வச்சுட்டு நம்ம உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் தான் புரியும் இந்த ஸ்லோ மோஷனை கொஞ்சம் நிறுத்தி வச்சுட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்களேன் இப்போ இந்த ரெசிஸ்டரோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பல்பு டக்குன்னு பிரைட்டாக இருக்கு இந்த இண்டக்டரோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பல்பு இதை பாருங்க இதை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டிம்மாக தான் இருக்கு பரியா சரியா ஏன்னா நான் ஸ்லோ மோஷனில் காட்டியிருக்கேன் இந்த இடத்துல பாருங்க இது எவ்வளோ பிரைட்டாக இருக்கு அதே சமயத்தில் இது எவ்வளோ டல்லாக இருக்குன்னு பாருங்க ஏன் அப்படி சொன்னால் ஒரு ரெசிஸ்டரில் ஃப்ளோ ஆகும்பொழுது அங்கே அப்போசிஷன் இண்டக்ஷன் நடக்கிறது இல்லை அதனுடைய கரண்ட் வந்து இது வழியாகவும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஒன் ஆம்பியர் ஃப்ளோ ஆகுது இது வழியும் கரண்ட் ஒன் ஆம்பியர் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுப்போமே அப்போ இது நம்ம ரெசிஸ்டர் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது டக்குலேருந்து சீரோலேருந்து ஒன்றுக்கு வந்துடும் அப்போ பல்பு டக்குன்னு பிரைட் ஆகிடும் சரியா ஆன் பண்ண உடனே ஆனால் இண்டக்டரில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக அதை ஃப்ளோ பண்ணுற கரண்ட்டை அப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு ஒரு இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆகிறதுனால அது என்ன செய்யும் அப்போசிங் ஃபோர்ஸ்னால கரண்ட்டு நமக்கு ஒரு டக்குன்னு ஒன்றுக்கு போகாது பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகி அப்புறம் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படி சொன்னாக்கு நமக்கு ஸ்டெடி கரண்ட்டுக்கு வரும் ஸ்டெடி கரண்ட் வந்த பிறகு அங்கே இண்டக்ஷன் நடக்காது செல்ஃப் இண்டக்ஷன் நடக்காது புரிஞ்சுக்க முடியுதா இதை புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ நம்ம கால்குலேஷனுக்கு போயிடலாம் நம்ம டெரிவேஷனுக்கு போயிடலாம் நம்ம சரி இந்த இடத்துல நமக்கு இதை நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டயக்ராம் இப்போது ஃபைவ் பி அப்படிங்கிறது ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித்திய சிங்கிள் டேர்ன் இதில் என் டேர்ன்ஸ் இருந்துச்சுனாக்க டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் எவ்வளோது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல நம்ம நம்ம லேசரை எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் அப்போ டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன அது என் ஒரு டேர்னில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் எ ஃபைவ் பி என் டேர்னில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் வந்து என் ஃபைவ் பி புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ இந்த டோட்டல் ஃப்ளக்ஸு அது வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷன் சப்போஸ் இது வழியாக ஒன் ஆம்பியர் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா கம்மியான ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் ஆகிருக்கும் டூ ஆம்பியர் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக டூ டைம்ஸ் ஃப்ளக்ஸ் அதிகமாக லிங்க் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போது டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு கரண்ட் இது புரிஞ்சுக்க முடியுதா இந்த கான்செப்ட்டு ஓகே இப்போ இதை ஈக்குவேட் பண்ணணும் அப்படி சொன்னால் ஒரு ப்ரொப்போஷனாலிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எல் இப்போ இந்த எல்ல தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த ஈக்குவேஷனை கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இந்த ஐயை இந்த சைடு கொண்டு வந்துடும் டினாமினேட்டருக்கு வருது அப்போது இங்கே நமக்கு எல் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் அதை எப்படியும் சொல்லலாம் அப்படி சொன்னால் கோஃபிஷன்ட் ஆஃப் செல்ஃப் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட் சரி
self inductance or simply inductance of a coil is defined as a flux linkage of the coil when one ampere current flowing through it avula than definition புரியுதா பாருங்க அதாவது இந்த சர்க்கியூட் வழியா ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் பொழுது அந்த ஸ்டோ அந்த அந்த காயில் லிங்க் ஆகிருக்கூடிய டோட்டல் ஃப்ளக்ஸை டோட்டல் ஃப்ளக்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரியுதா இது ஒரு டெஃபினேஷன் இன்னொரு டெஃபினேஷன் இருக்குது நீங்கள் நீங்கள் எந்தாவது ஒரு டெஃபினேஷன் எழுதலாம் இது எழுதலாம் அல்லது அது எழுதலாம் நம்ம ஃபேர்டேஸில் ஃபேர்டேஸினுடைய லாவ்லேருந்து இன்னொரு டெஃபினேஷன் கொடுப்போம் ஃபேர்டேஸ் லா என்ன சொல்லுது நமக்கு இந்த இடத்துல சேஞ்ச் இன் த ஃப்ளக்ஸ் வந்து காசு இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் யார் இண்டியூஸ்டு கரண்ட் வந்து எஃபெக்டு அப்போ லென் அப்போது இந்த இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் த ஃப்ளக்ஸ் மேக்னிடியூடு அதுவே லென்ஸ் லா அவள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னாக்க இது இந்த இந்த காசு வந்து அந்த எஃபெக்டை அப்போஸ் பண்ணும் அதை தான் இந்த மைனஸ் சைன் இண்டிகேட் பண்ணுது இதுதான் நமக்கு ஃபேர்டேஸ் லா இல்லையா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரேமில் டிரைவ் பண்ண இந்த ஈக்குவேஷனு நம்ம என்ன கொண்டுருவோம் இதை கொண்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணு என் ஃபைவ் பியை எடுத்துகிட்டு நம்ம எல்ஐன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சரியா அப்போ இதில் இந்த எல் அந்த எல் வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த காயில் பொறுத்தளவு ஒரு பர்டிகுலர் காயில் பொறுத்தளவு எல் வந்து கான்ஸ்டண்ட் அதனால் அந்த எல்லை வெளியில் எடுத்தாச்சு இப்போ டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் இதுதான் முக்கியமான ஈக்குவேஷன் செல்ஃப் இண்டக்ஷனுக்கான முக்கியமான ஈக்குவேஷன் என்னது எப்சிலாங் இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எல் டிஐ பை டிடி ஓகேவா இப்போ இதுதான் முக்கியமான ஈக்குவேஷன் இதை வச்சு தான் நம்ம எல்லை இன்னொரு தடவை டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்போ எல்லை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இதை இந்த டேர்மை இங்கே கொண்டு வாங்க பார்க்கலாம் கொண்டு வந்தாச்சா அப்போ எல்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எப்சிலாங் பை டிஐ பை டிடி இப்போ இதில் அந்த மைனஸ் சைன் எதை இண்டி இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா த இஎம்எஃப் இஸ் ஆல்வேஸ் அப்போசஸ் த சேஞ்ச் இன் த கரண்ட் அதை நமக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது சரியா இப்போது டிஃபைன் பண்ணால் டினாமினேட்டரை மட்டும் யூனிட்டி ஆகிக்கோ அதாவது டிஐ பை டிடி சிக்வல் டு ஒன் ஆம்பியர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இது ஒன் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு எல் சீக்வல் டு எல் சீக்வல் டு என்ன மைனஸ் எப்சிலாங் இதை வச்சு தான் டெஃபினேஷன் இன்னொரு டெஃபினேஷன் கொடுக்க போகிறோம் டிஃபைன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் induction of a coil is also defined as the opposing emf induced in the coil when the rate of change of current through the coil is 1 ampere second inverse புரியுதா இதல denominator ஒன்னு வச்சிட்டு definition கொடுக்குறோம் சரியா அடுத்து நம்ம அந்த unit of induction பார்க்க போறோம் சரியா இப்போ இந்த இந்த equation வச்சு unit கொடுக்கலாம் அடுத்து இந்த equation வச்சு ஒரு unit கொடுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இதில் ஃப்ளக்ஸனுடைய யூனிட் வந்து வெபர் கரண்ட்டினுடைய யூனிட் வந்து ஆம்பியர் வெபர் ஆம்பியர் இன்வர்ஸ் அதுதான் எல்லனுடைய யூனிட் இதை வச்சு கொடுக்கும்பொழுது இஎம்எஃப்னுடைய யூனிட் வந்து வோல்ட்டு இந்த டயத்தினுடைய யூனிட் செகண்டு இந்த சார் கரண்ட்டினுடைய யூனிட் வந்து நமக்கு ஆம்பியர் டயத்தினுடைய யூனிட் வந்து செகண்டு அப்போ வோல்ட்டு ஹோல் டிவைடட் பை ஆம்பியர் டிவைடட் பை செகண்ட் அப்போ இந்த செகண்ட் வந்து ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணால் நியூமரேட்டருக்கு வந்துடுது ஆம்பியர் மேலே கொண்டு வரும்போது இன்வர்ஸ் ஆகுது ஸோ அப்போது இந்த இதை தான் நம்ம செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸினுடைய யூனிட் வந்து ஹென்ட்ரி அந்த ஹென்ட்ரிக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது இருக்குது வெப்பர் ஆம்பியர் இன்வர்ஸ் இருக்குது அதை ஒரு அதை தான் நம்ம ஒரு ஹென்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லது ஓல்ட்டு செகண்டு ஆம்பியர் பவர் மைனஸ் ஒன் அதையெல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஹென்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ யூனிட் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இதனுடைய டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எப்படி டிரைவ் பண்ணுறதுங்கிறது நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்துருக்குறோம் எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ ஏ பவர் மைனஸ் டூ இதுதான் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு தடவை சரியா ஓகே இப்போது நம்ம இந்த டிஃபைன் ஹென்ரி ஹென்ரி டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு டெஃபனேஷன் கொடுக்க போகிறோம் ஒன்று வந்து இதை வச்சு ஒரு டெஃபனேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு ஒரு டெஃபனேஷன் நீங்கள் ரெண்டு ஈக்குவேஷனில் எது ஈஸியாக உங்களுக்கு இருக்கோ அதை நீங்கள் எழுதலாம் உங்களுடைய ஃப்ரீடம் தான் சரியா ஃபர்ஸ்ட் சரி இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம வந்து இந்த நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டுமே யூனிட்டுக்கு கொண்டு வரும் நியூமரேட்டரில் என்ன இருக்குது நமக்கு வந்து ஃப்ளக்ஸு அதையும் ஒன் வெபர்னு எடுத்துக்கிறோம் டினாமினேட்டரில் ஃப்ளு கரண்ட் இருக்குது அதையும் ஒன் ஆம்பியர்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ என்னவாகும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணு ஒன் பை ஒன் ஒன் அப்போ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஹென்ரி இதை வச்சு நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாமா இங்கே பாருங்கள் 
the inductance of the coil inductance of the coil is set to be 1 henry adha 1 henry appdin solrom if a current of 1 ampere produces unit flux linkage in the coil appo inda coil valiya 1 ampere flow aagumbodhu adha link aayirukudiya flux unity a irundichina adanudaiya self inductance namba 1 henry appdin sollam definition puriyudha seri அடுத்தது இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு ஒன்ஸ் அகைன் இன்னொரு டெஃபினேஷன் இதில் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டுமே யூனிட்டி ஆக்கணும் இதில் எப்படி போன இதில் செஞ்சோம் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கேயும் இப்போ நியூமரேட்டர் நியூமரேட்டரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எப்சிலாம் இண்டியூஸ் ஆகக்கூடிய அப்போசிங் இஎம்எஃப் வந்து ஒன் வோல்ட் டினாமினேட்டரில் டிஐ பை டிடி அதுவும் யூனிட்டின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஒன் ஆம்பியர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ நியூமரேட்டரும் ஒன்று டினாமினேட்டரும் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா L is equal to 1 Henry. இப்போ டெஃபினேஷன் கொடுக்கலாமா இதை வச்சு இங்கே பாருங்க த இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் த காயில் இஸ் ஒன் ஹென்ரி இஃப் எ கரண்ட் சேஞ்சிங் அட் த ரேட் ஆஃப் ஒன் ஆம்பியர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் இன்டியூசஸ் அண்ட் அப்போசிங் இஎம்எஃப் ஆஃப் ஒன் வோல்ட் இன் இட் அவ்வளோதான் இந்த காயில் வழியாக ஃப்ளோ ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்டு ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு ஆம்பியர் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அதில் ஒன் வோல்ட் அப்போசிங் இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆச்சுன்னா அதனுடைய செல்ஃப் இண்டக்ஷன் ஈக்குவல் டு ஒன் ஹென்ரி ஹென்ரிக்கு டெஃபினேஷன் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டெஃபினேஷன் ஓகேவா இப்போ இதில் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம செல்ஃப் இண்டக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸுக்கு ரெண்டு டெஃபினேஷன் பார்த்துருக்கோம் ஹென்ரிக்கு ரெண்டு டெஃபினேஷன் பார்த்துருக்கோம் சரியா இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் தான் சரியா okay subscribe and share my channel prime physics thank you my dear students